Kuhinske nape so sila zanimiv proizvod, a še kako pomembna mašina v kuhini. So ene tistih, ki dajo sosedom vedeti, ali smo kosilo zažgali, ali smo pač boljši od njih. Skratka, sila slovenski proizvod. Tale napa prihaja iz gospodinstva, kjer se ni veliko pohalo, a se je redno kuhalo. Takšna napa nujno potrebuje razmaščevanje, sam motor pa potrebuje pregled. Nema veze, koliko so te lepotičke stare, vse delujejo na isti princip in večinoma se vse nape da spedenat. Gremo šraufat. Pred po pravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električe na peljave. Filter je že nekdo na mes nas odstranil. Ja, to je pač realna slika vsake nape. Tole vam želim pokazati. Se v bistvu napa ni nič drugega kot filter, motor in stikalo za nastavitev hitrosti. No, pa tista ljučka, ko da super ambijent v vsaki kuhini. Je pa tako. Tole, ne? No, tole se nabere skozi leta, vsa ta maščoba, super noter tudi ponavitijo. Vse tole se nabere na turbino, turbina postane ekscentrična, prije do vibracij. Ta maščoba je pa relativno prevodna in na tak način tudi motor pride v stik. No, mi danes to preprečujemo. To se sedaj vse lepo odmontira. Z razlogom so rokavice gor, ker je to tako limasta maščoba, da je cel hudič to potem spraviti iz kože. In je na ta napa zelo taka montažna, vse je kar na klipsne. Gre seveda za nek nižji cenovni razred. To je to. Takole. Je pa seveda zdaj nujno potrebno tudi odmontirati dovod elektrike. Aha, to pa je šrauf. Noro. Tule gor še tudi vidim vijake. Kako je to da izi sestavljen? Wow. Mmm, to je vkusno. No, to bomo mi vse ščistili. Takole. Aha, to se kot tako gor drži. Pomembno je, da vse elektrokomponente odstranimo od komponent, ki se bodo oprale in razmastile. Tale nosi od skabla. Evo, in imamo vse ekstra ločeno od tega, kar lahko gre pod vodo. Zdaj je tudi zelo pomemben del in del, ki najbolj nasrka, Je torej ta del in tudi tega moramo ločiti v stran. Tole gor je, tole je nekaj italijanska napa, 
Papa Butter. Und ein paar En Eist. Klutsch en Eist. Italiani mai radi liha števila spoh pri šraufi. Evo. Ko. Mmm. Takole. Ne vrti se najboljše. Potem je tukaj spodaj so taki ukrasni pokrovčki, ki držijo ventilator v nosilcu. Tako. Na miniaturna 8. No, tudi to gre v pranje. Tako. Zdaj, ko imamo motor zuni, se ga bomo lotili kasneje, mi se pa zdaj lotimo razmaščevanja ohišja. Dober razmaščevalec je tisto, kar se potrebuje za čiščenje nape in pa predvsem čas. Čiščenje nape se lotimo, ko imamo najmanj 5 do 6 ur, ne da je to efektivnega dela toliko, ampak, zakaj? Vse tele dele prvo dober našpricamo z razmaščevalcom. Tukaj nič šparat. Zdaj, tole steklo od lučke je razbito, tako da bit previden, pa to nekaj ekstra namaka, da ne bo bršilo kakih ureznin. Tako. Tudi v hiš je zdaj mirne duše. Našpricamo. In postimo, da čistilo naredi svoje. To je cirka ena urca. Razmaščevalec bo poskrbel, da se bo vsa ta dolgoletna, nemarna maščoba stopila brez da bi tu bil mi žul na roki. Medtem, ko pa to očinkuje in dela, se pa mi lotimo motorčka in stikala. Zdaj je tako. Najboljši je, da se vzame razrečilo, razkira se, žrtvuje se ena čistilna krpa in na tak način se bo tole najlažje očistilo. Ta plastika. Dobar ste. Ko se na enem delu nabere že velik maščobe, samo obrnete, da bo v bistvu površina spet abrazivna. Kable si tako stisnemo med krpo s prsti in jih očistimo. Pri motorčku z občutkom čistimo, zato ker tukaj vidim, da so vsi kontakti kar nalotani gor 
Zdaj, če se kak otrga, se ga seveda z spajkalnikom prilota nazaj, ampak mi bomo danes lepo nežni in bomo to tako očistili, da se nam domena žica ne bo otrgala. Prav pride tudi kaka stara zobna ščetka, katero dobro namočimo in tako očistimo te dele, katere z ščetko, oziroma, pardon, očistimo dele, katere skrb potežje dosežemo. Nikakor pa se tega ne čisti z vodo zaradi samega navitja. To je za oceno 3, no za oceno 5 pa ta motor držijo skupaj dva vijaka in te bomo mi lepo odstranili in motor ščistili rotor posebej, stator posebej in rezultat bo še boljši. Ta motor ima na eni strani križni vijak, na drugi strani pa matico, v tem primeru številka 7. In si takole s ključom matico primemo, toliko da popusti in jo potem odrolamo iz vijaka. Lahko pa tudi samo s prstom držimo matico in vrtimo vijak na drugi strani in se bo le ta lepo odvil. Kak vam bolj sede? Tako. En obroček, tudi to velja poslikati, kako sedijo te obročki, podložke. Evo, in zdaj bomo dobili nosilec ki puši na eni strani dol. Občutkom ga tako iz vseh strani enakomerno privzdignemo. Evo ga, te sem vedel, da boš ti šel upan. Odlično, vse na trd vrti. Ne, kot sem rekel. Maščoba, strojno olje za podmazovanje, super, stara maščoba je pa res kot lepilo in tudi zaradi taki stvari sam motor od nape pregori. Tako, še na drugi strani. Čunka, masna, no. Evo, in to je tudi najbolj ključni del, ki ga je treba dobro očistiti, da bo to vse lepo delovali. Pomembno, tale noter, ta feder in ta distančni obroček je nujno pomemben, da je na istem mesto, kot je bil, ponovno slikati, da se potem pravilno ustavi, da bo lahko motor pravilno deloval in da bo dost tega manevrskega prostora med samim rotorjem in statorjem. Žrtvujemo še eno krpo. Najboljše so kakaj stare majce, sponzorske, tiste, ko so za okne pucat, to je super. Tako. In zdaj ga lepo z občutkom očistimo. Seveda vzamemo dol feder in distančni obroček. To seveda vsega z razrečilom čistimo. Tako. Evo, ta del zdaj je obvezno. Premjer bo čisti že svetleč. Spet ga lahko očistimo z obno ščetko. Tu se res dogaja največ akcije tam. Ne nape so v bistvu aparat, ki deluje cel čas kuhanja, torej v urah, če se kuha kagola, šest, sedem ur, če se v stanovanju kadi, skratka, to laufa cel čas in zato je treba to res vse dobro ščistiti.
No zdaj nas pa čaka ta zoprn, ta svinski del. Zdaj tako je. Mi lahko vse tole namočimo na old school, po stari šoli, v bano z vročo vodo, s pravnim praškom. Lahko smo pa nobl in na najbolj vročem programu to za nas naredi pomivalni stroj. Tole pa ne ušlo note. Ja, eno stvar bom pač mogel na roke ščistiti. Pomivalni stroji so široki 60, nekateri 45, ampak čisto se nisem izognal. Tako je. Ostale drobne stvari, obvezno v pomivalni stroji na najbolj vroč program, to pa ščistimo na roke. No, pa imamo tole gospodično oprano. Potem, ko je vse skupaj bilo oprano pomivalco, in ko so nekaj seveda detaljno očistile še roke. Naj omenim še, da take vrste napi imajo tudi dokaj ostre robove, tako da previdnost ni odveč. Zdaj, ko je vse očiščen, pa se lotimo sestavljanja in nekaj malih detaljnih popravil. Tako. Zdaj se to kot takih plastičnih lončkih razdelim, tole vse spada k motorju. Zdaj bomo se stavili motor. Zdaj, ker smo to vse prečislili z razrečilom, bom jaz prvo te puše namazal na tak način, da bom vzel os od motorja, jo vstavil v pušo in vse skupaj tako zarotiral. Tole, da se cela puša v v tem okvirju njenem prestavi sem in tja. In bom to tako zelo velikodušno podmazal. Se bo to tako lepo začel vrteti. Samo to, da se ve, da smo tisto razrečilo spravili ven. Tako. Tako ponovimo še na drugi strani. da teče vse z rahnim uporom, pa vendar gladko. Tako. Ponovimo še na drugi isto. Zdaj pa je najlažje, da si vzamemo, torej, ta stran pride veternica gor, na tej strani, ko so žice in priklop, je ravno in ponovadi tudi pride veternica ta del, ta del puše, ki ima zraven ozemljitev, priklop ozemljitve, katere pa ta napa seveda nima. Tako. Postisnemo gor. Ne pozabimo na plastični obroček, ki pride na Samo os rotorja. Bom zdaj, ker ta del rahlo namazal, odmazal, ga ostavil v ležišče. Tako. Še na drugi strani federca, obroček, podložka, če hočete tako reči. Čisne rahl, kapljico olja, Tako in zapremo z drugim delom. Stisnemo z občutkom na eni strani, zelo zategnemo in potem zategnemo z občutkom še na drugi. Preverimo, kako se motor vrti. Mora se vrteti na mehko. Ker to je asihronski motor. Ok. Tako. Najs. Vkolikor se vrti prenatrdo čišči s narahlo, 
Pode ser tag na mão. Ela. Tacou. Inga mamo. Odlično. Zdaj bom pa vzel nosilec. Tukaj, kjer je zareza, pride kabel. Se skupaj postavi noter. Tako. Ne smemo jo dati prenizko dol, da ne bo kje ribala, ripsala, se drgnila po kakaj plastiki, po kakaj kablo. Tako, in jo z eno roko držimo in z drugo privijemo matico. Takole. Evo. In to je to. Preverimo, če se slučajno kaj preveč trese, ampak to je to. Lepa, čista, lepo vrteča. To rabimo, to hočemo. Ok, gremo dalje. Ta glavna vhiš je tukaj, kjer pride lučka gor. To je že tak luč napokano, pa bo zdaj jej, pa la la la, pa smo se matrali, pa čisli. Da se popraviti. Ni zdaj za večno, ampak da se Prvo iz notranje strani, kjer se je naredila luč, kjer se je naredila ta razpoka, kjer je plastika popokala zaradi temperature, toplote od lučke. Bomo vzeli črn, tale duct tape, porešil vse in prekrijemo iz notranje strani. Ole. Ker to, če ne prekrijemo, prvo kot prvo, pihal bo vse ven, pihal bo po lučki, po žarnici in tega nočemo. Alofolija, si jo tako dvakrat prepognemo. Evo, si kaj takle z nohto malo potegnemo linijo. Pa odrežemo. Na tole bomo tudi malo poravnali, šlamparija ni lepa. Tako. Zdaj si bom pa vzel kar oboje stranski selotejp. Evo. Zdaj si prvo tole tole v kot umislim. Zakaj alofolija? Zaradi tega, ker odbija temperaturo in ponavadi tam, kjer so lučke montirane oziroma kjer so žarnice montirane, dajo podobne materijale, da potem to toploto odbijajo od plastike. Ne pa za bolj nizko cenovno napo, svoje je oddelala, a pod našimi rokami bo delala še dalje. Zdaj vam pa ne preostavlja druzga, ko da vse skupaj izmontiramo nazaj. No to. Ogledam tale lepotička. No, če je lahko čem da je lepa. Je spedenana, generalni servis je narijen. Potreboval sem celo marijo stvari. Od rokavic v prvi vrsti. 
do razmaščevalca, do razrečila, do strojnega olja za podmazovanje, do alofolje in črnega solotejpa, te roboje stranskega solotejpa za popravilo v hišja. Potem od dorodja sem potreboval natikalne ključe od 7 do 11, ravni izvijač, križni izvijač, sekundno lepilo, škarje, no, pa kozačke za te uvijačke, ne, to sem potreboval, pa dobro voljo, pa pomivalni stroj, pa bano, pa zobno ščetko, pa tudi tale obliš, ampak zrihtana pa je. In taka napad, taka oldtimercija je super za kak DIY project, za garaže, za delavnice, za kurilnice, za kako hipijosko letno kuhno, skratka, ni najlepša, ampak z njo se itak da vsak smrad van potegnat. Se vam je dopadil video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisečno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer imamo serviseri rade voljo priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete se znam da dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker se veste. Itak, da se da.